सभी दोस्तों को नमस्कार मैं जगदीश यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में आज हम लोग बात करेंगे एक यूनिट्री मैट्रिक्स के बारे में और ये क्वेश्चन अक्सर एक कॉमन क्वेश्चन है जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है देखते हैं क्या है क्वेश्चन सो so, एक ये क्वेश्चन है जिस सो दैट दैट मैट्रिक्स यू इज इक्वल टू वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सो इज आ यूनिट्री मैट्रिक्स एंड वेयर ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ द यूनिट्री ओके सो इस मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो हमें जानना है या ये जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि कॉम्प्लेक्स रूट क्या होते हैं ओमेगा का क्या रोल है यहाँ पे ठीक है सो पहली चीज ये कि हमें पता होना चाहिए कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ यूनिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं और दूसरी चीज की कंडीशनल की कंडीशन हमारे पास में क्या होती है कि एक कोई भी मैट्रिक्स जो है वो यूनिटी मैट्रिक्स कब होगी ठीक है सो ये दो चीजें अगर हमें पता हैं तो हम इसका सोल्यूशन आराम से कर सकते हैं सो सबसे पहले हम ये लोग चेक करते हैं कि हमारे पास में सपोज कोई भी जो ओमेगा जो कि कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं वो क्या होते हैं सो ये क्या चीज होती है तो हमारे पास में सपोज एक क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो सो इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में ये टर्म सारे आते हैं ठीक है सो इसका जो आपके पास में ओमेगा के टर्म में जो वैल्यूज हैं वो क्या आती हैं वही आपका ओमेगा की वैल्यू होती है सो so, यहाँ पे इसके तहत हमारे पास में दो इक्वेशन डेवलप होती हैं एंड दैट इक्वेशन आर बेसिकली दैट दैट वन प्लस वन प्लस ओमेगा स्क्वायर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू वन ऑलवेज इक्वल टू जीरो एंड नेक्स्ट वन इज ओमेगा की पावर थ्री दैट इज इक्वल टू वन ओके सो ये दो रिजल्ट हैं जो इस इक्वेशंस में इस्तेमाल किए जाएंगे ये आपको पता होना चाहिए दूसरी चीज़ जो यहाँ पे है अहम वो है कि यूनिट्री मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है ओके सो यूनिट्री मैट्रिक्स क्या होती है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं सो यूनिट्री मैट्रिक्स की कंडीशन बहुत ये होती है कि कोई भी मैट्रिक्स जो है सपोज ए कोई मैट्रिक्स है लेट उसको हम ए कंसिडर करते हैं और उसका अगर हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लेते हैं और उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें एक आइडेंटी मैट्रिक्स मिलनी चाहिए सो so, ये एक कंडीशन होती है यूनिटी मैट्रिक्स की यूनिटी मैट्रिक्स की ओके सो यूनिटी मैट्रिक्स में क्या है कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स ऑफ ए वेन मल्टीप्लाई विथ गिवन मैट्रिक्स देन इट्स गिव यू दी यूनिटी मैट्रिक्स ओके सो ये आपका एक कंडीशन होती है ठीक है सो so, यहाँ पे ये जो है इस चीज को हम क्या कहते हैं ये हमारे पास में इसकी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है सो so, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि हम इसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं ओके सो चलिए इस चीज को हम निकालते हैं सो सॉल्यूशन सो सबसे पहले हमारे पास में जो गिवन मैट्रिक्स है उसको हम लिखेंगे सो हियर गिवन मैट्रिक्स मैट्रिक्स यू इक्वल टू वन बाई थ्री टाइम्स ऑफ वन 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 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वन ओमेगा स्क्वायर ओमेगा सो ये हमारे पास में एक गिवन मैट्रिक्स है सबसे पहले हम क्या करेंगे इस मैट्रिक्स का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे ओके सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालेंगे इस मैट्रिक्स का सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है तो ये चीज़ हमें पता होना चाहिए चलो देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स क्या होती है सो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट मैट्रिक्स जो होती है वो बेसिकली ट्रांसफोज मैट्रिक्स होती है कंजुगेट की सो हियर दैट यू थीटा इज इक्वल टू दी कंजुगेट ऑफ यू मैट्रिक्स एंड ट्रांसफोज ऑफ इट एंड ट्रांसफोज ऑफ इट सो अगेन दिस मैट्रिक्स गिव यू दैट वन बाई थ्री एंड दिस रोज एंड कॉलम्स विल बी इंटरचेंज सो अगेन दिस मैट्रिक्स विल बी 
so this particular row so this particular row will this row will be as a column this row will be will be as column as column that mean of transpose okay so it will be that one 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 and the second row will be second column this is r2 and this will became the c2 so it will be 1 omega omega square and r3 again this r3 will be c3 and the c3 that will be again 1 omega square and omega okay so this is the condition one let this is the condition two so next aapko kya chahiye so as per condition so now as per condition what you need it so as per condition the u theta and u so that will be what so it will be basically <laughs> it will be basically the question is here that uh, it will be root 3 ok so here it uh, is basically the root 3 ok because otherwise the question will be wrong so it will be again root 3 then it will be ok so as you know that here that root 3 multiply with 1 upon root 3 so it will be that uh, 1 1 1 1 omega omega square and 1 omega square omega and it again will be 1 1 1 1 1, one omega omega square omega square and omega so when you multiply these two matrix so it will be 3 and when you multiply these things means uh, this uh, particular row when you multiply these rows into these columns so it will be it will be 3 1 plus omega plus omega square and that will be 1 omega square plus omega okay next will be that uh, 1 plus omega plus omega square and it is 1 plus omega square plus omega the power 4 and it will be 1 plus omega cube plus omega ok so again uh, pardon me so just uh, multiply this particular equation so it will be 1 that is omega square and again it will be omega cube yeah and uh, next uh, next it will be 1 plus omega plus omega square and it 1 plus omega ki power 3 plus omega ki power 3 and again it will be 1 omega ki power 4 plus omega 3 ok so as we know that uh, we have some standard results and the result are so since we know that uh, 1 plus omega plus omega square that is equal to 0 and uh, omega ki power 3 that is equal to 1 so when we utilize this one so the final result will be okay so it's give you 
1 by 3 and it will be 3, it will be 0, it will be 0, it will be 0, it will be 3, it will be 0 and it will be 0, it will be 0 and it will be 3. So, when we take uh, 3 common from the matrix, so it will be 3 divided by 3 and 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Okay. So, uh, this is the value of identity matrix. Okay. So, it will be again equal to I3. And that is the condition hence proved. So, we can say that the particular condition, so hence uh, that uh, conjugate of matrix A multiply with A is give you the I3. Hence, it shows and shows, shows its unitary matrix, unitary matrix, okay. So, I hope that what is unitary matrix and what is the question of what we can prove in the question of this thing will come to mind. Then, if there is any doubt or query, then you can consult me, okay. चलिए आप सभी को नम, मेरा नमस्कार